Lørdagsgjesten vår heter Dia Kahn. Hun har laget en dokumentarfilm om ærestrapp. Den er nominert til Emmy, og den brukes av politiet i Storbritannia til undervisning. Selv flyktet Dia Kahn fra Norge for 18 år siden. Det ble umulig for henne å bli her. Det har blitt restaurant. Det er samme navnet. Pontis, men nå har det blitt restaurant. Og her var det en ganske sliten kaffe. Og ganske sliten, og her pleide jeg å sitte hver dag. Jeg visste ikke helt hvor andre steder jeg skulle dra. Rett og slett, ja. Hun rømte hit til London for 18 år siden. Mange år her og i USA har visket ut spor. Ordforrådet mitt har gått vekk. Det fikk ikke utvikle seg. Og det lille jeg hadde, jeg har også... It's been wiped away. Slitt. Jeg har blitt slitt bort, heter det det. Hun følte at hun ikke hadde noe val. Trakassering og dødstrusler fra det norsk-pakistanske miljøet var ikke lenger til å leve med. En av de finale punktene var at jeg satt ned med min mor, og hun startet å kjøre. Og hun så på meg og sa at du vet at vi ikke lenger kan beskytte deg. Du vet at du ikke kan beskytte deg. Og jeg sa at ja, jeg gjør. Og hun sa at det beste er at jeg sa at jeg må gå. Og hun sa at ja. Kjent som Deepika Tatar, popstjerne i Norge på 90-tallet. Første gang på TV i halv sju. En uskyldig åtteåring fikk mer og mer merksemt i media. Allerede da kom menn fra det norsk-pakistanske miljøet på døra til familien. Jenter skulle ikke stikke seg fram. Og min far ville alltid se dem på døra. Han ville alltid si til min datter. Det er hennes liv, det er min liv, det er min ansvarlighet. Du kan leve. Og så ville de gå til min grannfar, de ville gå til andre mennesker. Det er i det essensielle, fundamentale punktet at musikk er konsidert en unakseptabel situasjon and a dishonorable profession for a decent woman, a proper woman to have. So the problem started with that. That's the problem. Then everything else just adds to that and makes the problem even worse. Um, so, yes, so, so, so that was the reason. And I had people spit in my face. I had people attack me at my own concerts. I mean, I, I had any kind of abuse, any kind of threats you can imagine, um, I had. And my family had at that time. Even death threats? Oh yes, many, 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 many. We had to change our telephone number so many times. Royal London House, do you know which one that is? You don't? Oh, it's alright, cheers. Hun leter etter det kurdiske kvinnesenteret i London. Artistkarriere er over, men erfaringene har hun tatt med seg videre. Nå kjemper hun mot tvangsekteskap og ærestrap. I den kampen har særlig organisasjonen som jobber for rettene til kurdiske kvinner blitt viktig. Merja Menherdotter. Hei, Dia. Hun har gjort en film. Det var en stor oppgave. Takk. Dia Khan har fått flere priser for dokumentaren hun har laget om kurdiske banas. Fem ganger gikk jenta til politiet fordi hun følte seg trua av sin egen familie. Politiet tok henne ikke på alvor. Until now, they follow me, and that was the main reason that I came to the police station. Okay. In the future, or at any time, if anything happens to me, it's them. Banas ble drepet en 21 år gammel. Faren og flere andre i familien var tømde. De hadde slettet alle bilete og spor etter jenta. De får var det første etter mange år hun fikk se og høre Banas snakke. Hun kom tilfeldig over overvakingsfilmen til politiet. Det var en av de mest surreale opplevelsene å pushe play på den VHS. Den døren åpner, hun våker inn og sitter ned og bare begynner å snakke. Jeg mener, jeg hadde spent tre år på denne filmen, på det liv av denne kvinnen. Og du vet, du imagerer what they're like. You can you make things up in your own mind because you don't have enough to hold on to. And then to finally see her was, I mean, I, I, I like touched the screen and just said, hello, it's so nice to finally meet you. And I, I was so happy and so terribly sad. 
Banaz's family tried to erase her because they thought she brought them dishonor. Filmen om Banaz är er blivit färskänd. Dia Khan har snackat om den till FN. I Storbritannien blir den brukt till upplärning av både inrikesdepartementet och i politiet. The making of the movie, the showing of the movie and raising awareness in absolutely every way we can within, you know, police officers both here in London nationally also internationally that, that that's a massive piece of work in raising that awareness. Hi, uh, can you take me to Oxford Circus? Stadig på farten ett möte väntar. Hon kallar sig aktivist. Det innebär att hon framlägs må vakta sig. I take steps to be sensible about that, but that is practical steps that I take in terms of my work. You have to work fearlessly. Otherwise, you're betraying yourself, you're betraying your work, and you shouldn't be doing it. John? Louis? Louis, yes, it's this. This building, okay. Hon känner London bättre än hon känner sin egen hemby. Familjen bor i Oslo framleis. Broren Adil Khan har skapat sig danskarriär och vill att hon ska komma hem. Jag har... Bodd ute så länge. I've, I've, um, I've lived outside so long that, I mean, my life is somewhere else now. But you know, my, you know, part of my heart is in Norway still. So, which is one of the reasons, which that's one of the reasons, and the other reason is my brother nagging me a lot <laughs> um, <clears throat> to come back. Who had the only fair laga film? Tisdag kan dokumentaren om den grusamma historia till Banas vinna Emmy prisen i New York. Jag ska dra dit and just celebrate. I'm going to celebrate the fact that it's done what it's done. It's for me, it's ev- almost all my friends keep going, oh, you think you're going to win? And I keep going, I've won. I don't think you understand. I have already won. Filmen blir också vist på Bergen internationella filmfestival i slutet av oktober. Det vill också vara en egen visning för vidaregående skolor i Hordaland.